ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই কি অবস্থা আপনার শাহিয়ার ভাই মিটিং শেষে আমি শেখুপা ম্যামরা বলবো না যে আপনার সাথে একটু নক করতে আপনি অনলাইনে থাকেন একটু এই তো রায়ন ভাই শেখুপা <laughs> <laughs> তারপরে আবু হোসেন ভাই বললো তারপর আরেকজন বললো মনে নাই আর কে কে যেন নক করছিল আমাকে তো আমি বিপদে পড়ে গেছি এখন আমার প্রত্যেক দিনের ক্লাস আপলোড গুগল ড্রাইভে দেওয়ার সাথে সাথে আমার এদিকে লোকাল ফাইল থেকে আমি ডিলিট করে দিই তো ডিলিট করে দিয়ে আমার এখন কোনো ফাইল নাই আমি পড়ে গেছি বিপদে তো শুধু অডিওটা আসছে ভিডিওটা নাই ব্যাক আপ করার ট্রাই করলাম ব্যাক আপ হচ্ছে না অডিও শুনে অলমোস্ট অলমোস্ট পরের ক্লাসেও প্রায় सेम জিনিসই দেখানো হইছে প্রায় কাছাকাছি জিনিসই এখন অডিওটাই আর কি ভরসা তাছাড়া তো আর ভরসা নাই ঠিক আছে বিপদ তো যাই হোক এটা ঘটে গেছে ব্যাক আপ নেওয়ার চেষ্টা করলাম ব্যাক আপ বলছি আপনার রিকভারি করার কোনোভাবে রিকভারি হচ্ছে না খুঁজে পাচ্ছে না অনেক টাইম লাগবে তো তারপর আমি আর একটা ট্রাই করবো আহ আচ্ছা আহ সারিয়ার ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি বগুড়া থেকে ঢাকা শিফট হয়ে গেছেন বাহ গ্রেট কনগ্রাচুলেশন ইয়া ইউথ অ্যাডমিশনও ডান ওকে তিনটা ক্লাস করেও ফেলেছেন আপনার টিম কি হয়েছে আলোচনা করতে থাকেন গল্প করতে থাকেন আমি আসছি ভাই আপনারা কি সবাই টিম রেডি করে ফেলেছেন হ্যালো কেউ আসেন সবাই তো আছে হ্যাঁ ভাই আসি সবার টিম কি রেডি আপনাদের প্রজেক্ট কে কি প্রজেক্ট করবেন তাও কি রেডি নাকি আপনি যদিও আমাদের <laughs> 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 
আমি আসি ওই ইতে ছাতার কুল দিনেন ঢাকায় তাহলে দেখা ফ্রাইডে <laughs> 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 মজা <laughs> 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 আপনি কি ইউনিভার্সিটি পড়তেছেন এরকম কিছু না অন্য কোন কারণে বা জব জব এর কোন কারণে সুইচ করছেন মিরাজ ভাইয়া আমি জি 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 না আমি একটু আমার লাইক কিছু কাজের জন্য আমি আসলে আমি এখন জয়েন করতে নাই আমি গরিব জি আছি একটু আমি একটা কলে আছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনাদের সেক্ষেত্রে ফর্ম ফিল আপ করা সহকারে আমি মানে সব ধরনের প্রসেস কমপ্লিট করছি আমার একটু আর্জি আছে আপনার কাছে আপনি সোনারগাঁও নেমে যেতে চাচ্ছেন 
जिजेसर <laughs> असुविधा <laughs> सुविधा छब्बीस হ্যালো মিরাজ ভাই আমি কি তখন কিছু করি নাই বলছেন আমি করব সময় করে হ্যাঁ সময় করে করবেন যে আমরা তো টি-শার্টের জন্য ইয়া দিয়ে দিতে হবে আপনি আমারটা মাথা রাখেন আমার টি-শার্ট পাবেন না কারণ হচ্ছে যে যাদের আমরা পেমেন্ট ফর্মটা যারা ফিলআপ করতেছে তাদের নামে জাস্ট এটা আমরা টি-শার্ট গুলো অর্ডার দিয়ে দিব কারণ ওখানে সাইজ সবকিছু ফর্মের সাথে रिलेटेड রাইট তো এখানে আবার পার্সোনালি গিয়ে তো নক করা পসিবল হবে না আমরা জাস্ট আগের ফর্মটাও দেখব না দেখব শুধু পেমেন্ট ফর্মটা কারা কারা করছেন এবং ওনাদের লিস্টটা এতটুকু জাস্ট ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা মানে ভাই একটু সাপে রূপ দিতে সমস্যা হয় বুঝছেন আচ্ছা আমি দেখতেছি ব্যাপারটা এক তারিখ কেন মানে বুঝতে দিবেন এটা বিষয় शेष कर समस्यापेट कर चेस्टा <laughs> बाकी तो आगामी मंगलवार 
আর প্রজেক্টের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই মানে প্রজেক্ট প্রজেক্টের জায়গায় চলবে ক্লাসের দিনে সে ক্লাস করবেন কারণ আমি জানি আমি বুঝে ফেলছি যে আপনারা এমনিও বাড়িতে প্র্যাকটিস করেন না সো আমার ক্লাস এর ভেতরে চালাইলেও চলবে আচ্ছা তো এখন প্রজেক্ট রিলেটেড যে বিষয়গুলো আমার জানা দরকার সবার প্রথমে আমি টিম গুলোকে জানতে চাই যে কয়টা টিম হলো কে কে টিম লিডার সবাই এখানে মেসেজে আপনি এখানে লিখতে পারেন যে কার কি টিম আছে আমি সেখান থেকে এক্সট্রাক্ট করে নিচ্ছি মানে টিম লিডার যারা আছেন তারা শুধুমাত্র এই করেন তারা আপনারা আপনাদের নাম মতো চাইলে নামও দিতে পারেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার কারণ দিস ইজ ফাইনাল প্রজেক্ট এবং এখানে আমি আসলে একেবারেই আউটসাইডারের মতো ট্রিট করবো আপনাদেরকে ওকে আমি আপনাদের চিনি না জানি না কিছু না আপনারা প্রজেক্ট করছেন এবং সেই প্রজেক্ট আমি ভ্যারিফাই করছি দ্যাটস ইট যদি কোনো নাম টাম থাকে দিতে পারেন আচ্ছা আনারুল ভাইয়ের একটা টিম আছে তাই তো মিজান ভাই ফুল নেম লিখি না হলে আর কি নাম দুই তিন জনের আছে তারপরে আছে হচ্ছে আজিম ভাই সলুশন পাঙ্ক সলুশন পাঙ্ক ওকে সলুশন পাঙ্ক আচ্ছা রাকিবুল ভাই আছে অনেকটা প্রজেক্টে রাকিবুল ইসলাম ভাই সাইদ ভাই আছেন সাইদ ভাই জয়েন করেননি আজকে না ওকে এরপর হচ্ছে আচ্ছা আব্দুল আল সাদি ভাই আচ্ছা বুঝতে পারছি তাহলে এটাই দুইটা মেসেজ আসছে আচ্ছা এখানে হচ্ছে সীমান্ত ভাই আচ্ছা সীমান্ত রয় ওকে তাহলে টিম পাওয়া গেল একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা হম গুড নয়টা টিম পাওয়া গেল শাহজাল ভাই আচ্ছা দশটা টিম এ হয় হচ্ছে তিরিশ জন তা আমরা এখন জয়েন করে আসি চব্বিশ জন ব্যাপার স্যাপার কি
আসলে আমরা তো কোন কিছু করি নাই মানে ভাবছি যে আজকে হয়তো টিম ঘোষণা করবে তারপর আমরা না 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 আমি তো আপনাদের ডেডলাইন দিছি 31 তারিখ পর্যন্ত যে 31 তারিখে আমি শুনবো আমি দুই সপ্তাহ আগে জানাইছি এটা যে 31 তারিখে হচ্ছে আমরা প্রজেক্ট সম্পর্কে শুনবো আর 1 তারিখ থেকে প্রজেক্ট শুরু 1 তারিখ থেকে প্রজেক্ট শুরু হয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা মানে আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম তো মানে একটু প্রচুর ব্যস্ত করতেছি আর কি যার জন্য मिर मनिरुद्दीन in charge is here as project management front end and team lead so ekhane amader amader team somporke bistarito ache da ami eigulo ekhon porona korte jacchi na oi dikte just ami apnake eta forward kore debo ar amader project ta ki bishoye ha eta dikhe jacchi ekhon amader project ta hocche moloto ekta project er name hocche এডুব্রিজ যেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রবলেম সলিউশন করবে আমাদের একাডেমি আমাদের ইউনিভার্সিটি এবং স্টুডেন্ট যেগুলো আমাদের কলেজ থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের একটা এডুকেশনের এসেনশিয়ালস হিসেবে যেটা হচ্ছে যে মূলত আমরা একটা স্টুডেন্ট আছে সে অ্যাকচুয়ালি একটা ইউনিভার্সিটিতে কোন একটা অ্যাসাইনমেন্টের দিকে কাজ করতেছে যে তার পিয়ার প্রয়োজন হচ্ছে তার একটা কোন একটা প্রবলেম আছে বা কোন একটা টপিকে সে ডিসকাশন করতে যাচ্ছে সে তার ইউনিভার্সিটিতে বা विषय प्रयोजन तो कम्यूनिटी इंटेलिजेंस बर्तमान टपिक नहीं ग्रुप टपिक नहीं रहीमा तो विषय गाइडलैन विषय सब समय जो ट्रेंडिंग सबजेक्ट आज है तरफ गाइडलैन गो कलेज अवेलेबल थे मोस्ट अब द विषय गाइडलैन एवेलेबल ना 
তো এই ক্ষেত্রে বিষয়টা গাইডলাইনটাকে মানে প্রভাইড করার জন্য অর্থাৎ তার কোন একটা কিছুতে আগাতে যাচ্ছে তো সেটা হতে পারে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা রোবটিক্স বা যেকোনো কিছু বা আপনার অ্যাস্ট্রোনমি তো যেকোনো বিষয়ের একটা গাইডলাইন প্রোভাইড থাকবে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটার মধ্যে তো ওভারঅল আমাদের সলিউশনটাকে যদি আমি একটা গ্রাফের মধ্যে দিয়ে তুলতে চাই সে একজন স্টুডেন্ট তার এক্সট্রা গাইডগুলাম অ্যাক্টিভিটিস গাইডলাইন কমিউনিটি বুক গিভিওয়ে গ্রুপ ডিসকাশন পিয়ার টু পিয়ার এডুকেশন কন্টেস্ট বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কন্টেস্ট হয় কিন্তু সবগুলো এক জায়গায় নেই তাদের এই ইনফরমেশন গুলোকে আমরা ওভারঅল একটা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে নিয়ে আসবো অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের কাছে এমন বইটা অ্যাপসটা অ্যাপ্লিকেশনটা থাকবে স্টুডেন্টই মানে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের এটা এমনই এমন ভ্যালু অ্যাড করবে যে তাদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের এই অ্যাপসটার মাধ্যমে যাতে সবকিছু একটা জায়গায় পেয়ে যায় এই জিনিসটাই এই ভ্যালুটা অ্যাড করতে যাচ্ছে এই অ্যাপ্লিকেশনটা ওভারঅল আচ্ছা Thank you for thank you, uh, Miras Bhai, for your presentation. Uh, Our pleasure. Our first question is, why do you have to say that you have to say that you have to say that? What is the reason behind it? Our inspiration is that you have to say that. Our first question is that you have to say that peer-to-peer learning. Our first question is that you have to say that you have to say that you have to say that. So, our first question is that যাচ্ছে <laughs> 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 সেক্ষেত্রে সে কিন্তু খুব রিয়ার কেস যে তারা পিয়ার করতে পারে কিন্তু তার মতো সে একজন সাপোজ চট্টগ্রামের একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে সে কিন্তু যদি আমাদের প্ল্যাটফর্মটা ওপেন বা সেটা যদি এটার মাধ্যমে আসে তাহলে সে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি যেখানে একজন পিয়ার পিয়ারের সাথে কন্ট্রিবিউট মানে কমিউনিকেট করে তার একটা পিয়ার লার্নিং করতে পারলো যেটা ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে বাইরের দেশ থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি কিন্তু মূলত এই জিনিসের উপর প্রচুর ইয়ে করে থাকে যে পিয়ার লার্নিং গ্রুপের বিষয়টা তো এটাতে মূলত আমাদের ফোকাস হয়ে তো পরে দিয়ে দেখতেছে অ্যাকচুয়ালি এটা না জাস্ট বা আমাদের অনেকগুলো বিষয় সবগুলো বিচ্ছিন্ন আকারে আছে বিদ্যানন্দ বা বিভিন্ন সে রেড ক্রিসেন্টে যেতে যাচ্ছে সে একটা রোবটিক্স ক্লাবে জয়ন করতে সে চট্টগ্রামের একটা ছেলে বা বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলে সে বিষয়গুলো জানে না তাকে সে কিভাবে কি আলোচনা আমাদের <laughs> 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 কিন্তু 
কিন্তু এখানে আপনি একটা ছোট কথা বলেন সেটা হচ্ছে অথরিটি এই অথরিটিটা কে হবে এটা আমাদের একটা টিম থাকবে এবং এটা ওপেনলি কন্ট্রিবিউশন আমরা যেটা চিন্তা করছি মানে এটা একটা কন্ট্রিবিউশন সোসাইটি এবং আমাদের দেশের জন্য এবং এটার বিষয় হচ্ছে যে আমাদের একটা টিম ডেডিকেটেডলি এগুলোর জন্য কাজ করবে লাইক অথরিটি থাকা একটা প্রয়োজন আছে যেখানে আমরা না হয় যদি অথরিটি না রাখি তাহলে অ্যাকচুয়ালি সে কিভাবে কাজগুলো করবে মানে এখানে সে কেউ একজন প্রোফাইল ইয়ে করে ফেললো বা তার তার আমি এখানে জানতে চাচ্ছিলাম এটা সেটা হচ্ছে যে অথরিটিটা কি ইউনিভার্সিটি হবে নাকি থার্ড পার্টি কেও হবে অথরিটি ইউনিভার্সিটি লেভেল এর পিএইচডি লেভেল এর গ্রাজুয়েট পোস্ট গ্রাজুয়েট ডক্টর কোন লেভেল এর স্টুডেন্টস কে আপনি অ্যাকসেপ্ট করতে চাচ্ছেন আর হোয়াট ইফ যখন তারা স্টুডেন্ট কমপ্লিট করে স্টুডেন্ট পড়াশোনা শেষ তার পড়াশোনা শেষ করে সে কমপ্লিট করে ফেলছে সে তো আর স্টুডেন্ট নাই তাহলে তাকে আপনি কি করবেন জি এই বিষয়টার জন্য আমরা এখন পর্যন্ত কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে এখন কনফিউশন আছে সেই জন্য আমরা কেস স্টাডির দিকে এখন ফোকাসড আছে কিছু বিষয়ে সেটা হচ্ছে যে আমরা এইটা আমরা প্রথমে চিন্তা করতেছিলাম যে আমাদের এই প্ল্যানটা নিয়ে আমরা কিছু ইউনিভার্সিটি যেটাকে বলা হয় যে কেস স্টাডির একটা পার্ট থাকে যেটাকে মনির কি এখানে আছে আমি একচুয়ালি কিভাবে করলে বেটার হয় সেটা নিয়ে আমরাও একটা বিষয়ে দিয়ে কনফিউজ কারণ আমাদের এগুলো অভিজ্ঞতা এবং কাজ দিক দিয়ে আপনাদের আইডিয়া খুবই সুন্দর কিন্তু এই আইডিয়াটা মানে খুব বেশি ব্রড লেভেলে গেলে এটা কাইন্ড অফ একটা সময় যে লিঙ্কডিনের মতো হয়ে যাবে যদিও লিঙ্কডিন প্রফেশনালদের কানেক্ট করার জন্য এসেছিল আজকে এক মাস কোর্স করার পরেও সে লিঙ্কডিনে থাকে তো তার মানে সেখানে আর প্রফেশনালস নেটওয়ার্ক নেই ফেসবুক যে কিনা সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে এসেছিল কিন্তু আজকে ভিডিও থেকে শুরু করে এমন কোনো প্ল্যাটফর্ম গেমস টেম সব কিছু এর মধ্যে ইনক্লুডেড যেটা আসলে আর কন্ট্রোলেবল পর্যায়ে নেই কারণ যখনই কোনো কিছু পাবলিক লেভেলে থাকে তখনই আর সেটা ওইভাবে কন্ট্রোল করা যায় না ভেরিফাই করা যায় না ফেসবুকেও তেরো বছরের নিচে বাচ্চাদের অ্যাকাউন্ট খুলতে দেওয়া নিষিদ্ধ কিন্তু তারপরেও তার নিচের বাচ্চারাও অ্যাকাউন্ট খোলে কারণ সেটা ভেরিফাই করা যায় না তো ইন মাই অপিনিয়ন আপনাদের প্রজেক্টের আইডিয়া প্রজেক্টের সব কিছু পারফেক্ট কিন্তু এটার বাস্তব ব্যবহার তৈরি করতে গেলে এটা আজ হোক কাল হোক পরশু হোক এটা আপনার লিঙ্কডিনই হয়ে যাবে বা ফেসবুকই হয়ে যাবে যেটার ভ্যালু টেন্স টু জিরো চলে যাবে একটা সময় যাওয়ার পরে তো এখন এই জায়গাটাই আমার সলিউশন এবং আমার প্রোপোজাল কি আপনাদের থেকে প্রজেক্ট এটাই থাক এত বড় প্রজেক্ট যদিও এই মুহূর্তে ইমপ্লিমেন্ট করা পসিবল না তো তারপরেও আমি বলবো যে প্রজেক্ট এটাই থাক ফার্স্ট অফ অল পিয়ার টু পিয়ার কানেকশন তারপরে হচ্ছে আপনার বেশি বেসিক্যালি এই যে বুক গিভ অ্যাওয়ে এই টাইপের ছোট ছোট বিষয় বা কমিউনিটি এই টাইপের ছোট ছোট বিষয়গুলোকে আপনারা ইনক্লুড করেন আর মেনলি ফোকাস করেন একটা ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রিক কারণ যখনই আপনি একটা ইউনিভার্সিটির কথা চিন্তা করবেন ভাই একটা ইউনিভার্সিটি আর একটা ইউনিভার্সিটিকে পাত্তাই দেয় না ব্র্যাক এবং নর্থ সাউথের গ্যাঞ্জাম লেগে থাকে ঠিক একইভাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং বুয়েটের গ্যাঞ্জাম লেগে থাকে এটাই স্বাভাবিক বুয়েট এবং মেডিকেলেরও গ্যাঞ্জাম লেগে থাকে এটাই স্বাভাবিক যে যদি আমরা শুধুমাত্র একটা ইউনিভার্সিটির মধ্যকার যত স্টুডেন্টস আছে তাদেরকেই কমিউনি মানে কানেক্টেড করতে পারি এটা আর অ্যানাদার লেভেল অফ অ্যাচিভমেন্ট বলতে পারেন কারণ আমি আমি ডেফোডিলে পড়ছি আমি ডেফোডিলার হয়তো পাঁচ সাত জনের চিনতাম বেশি আমার পক্ষে চেনা সম্ভব হয়নি তো হোয়াট ইফ যদি অ্যাপ্লিকেশনটা এরকম হয় যে অল রাইট আমি যদি এভাবেই চিন্তা করি যে দিস ইজ অ্যান ওপেন অ্যাপ্লিকেশন যে অ্যাপ্লিকেশনটা হতে পারে ওপেন হতে পারে ক্লোজ কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটা এরকম যে ইউনিভার্সিটি গুলো আপনার কাছ থেকে জিনিসটা নিচ্ছে লাইসেন্স নিচ্ছে আইদার পেইড অন নন পেইড ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ইউনিভার্সিটি গুলো আপনার কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে তাদের ডেটা বেজ আছে তারা জানে যে কে আমার নতুন জয়েন করা স্টুডেন্ট কে কোন সেমিস্টারে আছে কে অ্যালাম নাই হয়ে যাচ্ছে সব কিছু সে কিন্তু জানে ওকে সে আপনাকে একটা ডেটার সোর্স দিল যে দিস ইজ আওয়ার ইউজার্স ডেটা তো সেই ডেটার মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনে কাইন্ড অফ সব জয়েন হলো তো এখন আপনার অত ডিপ চিন্তা করার দরকার নেই যে কিভাবে ডেটা কানেক্ট হবে কিভাবে ব্রিজিং হবে কিভাবে ফিল্টারিং এইসব না জাস্ট চিন্তা করেন থিঙ্ক লাইক যে দিস ইজ এ ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশন ফর চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি অথবা চুয়েট অথবা বুয়েট হোয়াট এভার সে বুয়েট ইউনিভার্সিটির যত স্টুডেন্টস আছে সব স্টুডেন্টসকে আমরা কানেক্ট করলাম একটা জায়গায় রেজিস্টার করলো তারা তাদের পোর্টাল ফোর্টালের দরকার নাই এখানে তার রেজাল্ট দেখতে পারলো কিনা এসব আমার দরকার নেই আমার দরকার হচ্ছে প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্কিল সেট দিয়ে এখানে 
মানে কাইন্ড অফ যে কে কি পারে কে কি করছে সমস্ত স্টেটাস এখানে শেয়ার করলো প্লাস তারা পেয়ার টু পেয়ারের জন্য অ্যাভেলেবেল হলো যখন কেউ খুঁজতেছে ওকে যে আমি খুঁজতেছি এআই নিয়ে কে কে কাজ করতেছে বা মেশিন লার্নিং নিয়ে কে কে কাজ করতেছে ওয়ান র্যান্ডমলি একজনকে আমাকে চুজ করে দাও তার সাথে আমি এক ঘন্টা কথা বলবো ওকে তো এরকম ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রিক হলেও ব্যাপারটা খারাপ হয় না বুক গিভাবে বলেন বা এগুলো সব কিছু তখন ইজিয়ার হয়ে যাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একজন স্টুডেন্ট পড়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটির আর একজন স্টুডেন্টই বই চাচ্ছে বা নোট চাচ্ছে তার জন্য ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে বরঞ্চ যদি এটা হয় যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি একজন বই কিভাবে করতে চাচ্ছে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির একজন সেটা নিতে চাচ্ছে এটা কানেকশন হওয়াটা টাফ বিষয় তো শুধু ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রিক করেন এবং সবগুলো ফিচার্স দরকার নাই লিডার বোর্ড দরকার নাই কনটেস্ট এই মুহূর্তে দরকার নাই পিয়ার টু পিয়ার গ্রুপ ডিসকাশন বুক গিভাবে এই কয়েকটা দুই তিনটা ফিচার দিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা বানান কারণ খুব বেশি লার্জলি চিন্তা করলে অথরিটি এখানে মাস দরকার থার্ড পার্টি একজন অথরিটি কেন মানে কিভাবে মেনটেন করবে আমার মাথায় এখন আসেনি হতে পারে একটা সলিউশন বাট ফর দিস অ্যাপ্লিকেশন ফর দিস প্রজেক্ট অ্যাকচুয়ালি এটা অনেক বড় হয়ে যাবে এত বড় প্রজেক্ট নিয়ে চিন্তা করা দরকার নেই এটা ইন ফিউচার আপনি করতে পারেন এটা আপনার পার্সোনাল পোর্টফোলিও বা পার্সোনালি বিজনেস করতে চাইলে অবশ্যই করতে পারেন বাট এই মুহূর্তে আপনি জাস্ট তিনটা ফিচার নিয়ে কাজ করতে পারেন গুড আইডিয়া আফটার অল ভেরি গুড আইডিয়া আপনার কিছু বলার আছে আচ্ছা সো ক্যারি অন নেক্সট নেক্সট হচ্ছে আচ্ছা আমি দাঁড়ান অ্যাপ্রুভ করলাম লিডার বোর্ড দরকার নেই পিয়ার শফিন ভাই কি হারায় গেছেন না আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম নাইম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আমার কি মানে ভয়েস ক্লিয়ার আছে হ্যাঁ এখন ক্লিয়ার আচ্ছা আমরা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন আর কি চিন্তা করছিলাম সেটা হচ্ছে আর কি একটা ওয়ার্কআউট অ্যাপ এই অ্যাপটা হচ্ছে মূলত একটা ইউজার তার পার্সোনালাইজ ওয়ার্কআউট প্ল্যান ক্রিয়েট করতে পারবে এবং সেটা ট্র্যাক করতে পারবে এই এই মানে এই অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে যে স্পেশালিটি সেটা হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে আমরা ফর এক্সাম্পল একটা ইউজার হচ্ছে ডে ওয়ান ডে টু ডে থ্রি এইভাবে তার একটা ওয়ার্কআউট প্ল্যান মানে ক্রিয়েট করতে পারবে অনেকগুলো প্ল্যান ক্রিয়েট করতে পারবে কিন্তু একটা কন্ডিশন থাকবে আর কি যে মানে পয়েন্ট সিস্টেম থাকবে একটা যে ওই পয়েন্ট সিস্টেম অনুযায়ী সে হচ্ছে আর কি মানে ওয়ার্কআউট প্ল্যান ক্রিয়েট করতে পারবে ফর এক্সাম্পল সে শুরু করতে পারবে একটা ওয়ার্কআউট প্ল্যান দিয়ে সেই প্ল্যানের আন্ডারে সে অনেকগুলো ডে ক্রিয়েট করতে পারবে আবার অনেকগুলো ডের আন্ডারে আবার সে মানে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কআউট ক্রিয়েট করতে পারবে সাপোজ হচ্ছে ডে ওয়ানের আন্ডারে চেস্ট ওয়ার্কআউট থাকবে তারপর ডে টু তে হচ্ছে ব্যাক অ্যান্ড বাইসেপ থাকবে এরকম এটার আন্ডারে তারা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল যে এক্সারসাইজ গুলো মানে যেগুলো মিলে একটা চেস্ট ওয়ার্কআউট মানে কাস্টমাইজ প্ল্যান হবে সেটা তারা ক্রিয়েট করতে পারবে এবং এটা হচ্ছে তারা ট্র্যাক করতে পারবে ট্র্যাকিংটা যেভাবে হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে তারা মানে ডে ওয়ানে হচ্ছে যদি হচ্ছে থাকে যে মানে ফর এক্সাম্পল আজকে তিরিশ তারিখ বা একত্রিশ তারিখ আচ্ছা আজকে সাপোজ এক তারিখ তো এক তারিখে আমি সেট করলাম সবকিছু সেট করার পরে এখন আমার ডে ওয়ানে চেস্ট ওয়ার্কআউট আছে তো পরের দিন আমার চেস্ট ওয়ার্কআউট তো আমি হচ্ছে দেখতে পারবো যে আমার আজকে চেস্ট ওয়ার্কআউট এবং এটা আমি কমপ্লিট করা না পর্যন্ত আমি মানে ওই ওয়ার্কআউটটা ডে টু তে সুইচ হবে না মানে আমি যদি এক তারিখে ওয়ার্কআউট না করি তাহলে দুই তারিখে আমি যে দেখবো যে আমাকে এখনো বলবে যে টুডে ইজ ইউর চেস্ট ওয়ার্কআউট এরকম কিছু একটা এবং হচ্ছে এটা মানে যখন আমি টিক মানে ই করবো যে টুডু লিস্টে যেরকম আমরা চেক মার্ক দিই যে এটা কমপ্লিট এই টাস্কটা তো ওইরকম করার পরে মানে সবগুলো করার পরে মানে ডে ওয়ানটা যদি কমপ্লিট হয় তাহলে এর পরের দিন আমরা দেখতে পারবো যে ডে টু আবার এবং এটা এটা রিকারিং হবে রিকারিংটা আমরা সেট করতে পারবো মানে ইউজার সেট করতে পারবে যে এটা ছয় মাস চলবে নাকি তিন মাস চলবে নাকি এক বছর চলবে এটা মানে রিকারিং সেট করতে পারবে এবং প্রত্যেকটা ফলপ্রসূ হয় না বা হচ্ছে এটা আর কি আমাকে কোনো 
মানে ভিজিবল কোন রেজাল্ট পাওয়া যায় না এইভাবে এট লিস্ট একটা প্ল্যান তিন মাস করা লাগে মানে ফলো করতে হয় তো আমি যেটা ভাবছি যে যে আমরা হচ্ছে মানে অবশ্যই অনেকগুলো ওয়ার্কআউট প্ল্যান ক্রিয়েট করতে পারবো আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে কিন্তু একটা ওয়ার্কআউট মানে তিন মাস করা লাগবে অ্যাটলিস্ট করার পরে আমরা যে পয়েন্টটা পাবো একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট পাবো সেই পয়েন্টটা দিয়ে আমরা নেক্সট ওয়ার্কআউট আনলক করতে পারবো বা নেক্সট কোনো ওয়ার্কআউট আর কি ক্রিয়েট করতে পারবো তার আগে একটা ইউজার ওয়ার্কআউট ক্রিয়েট করতে পারবে না অনেকগুলা এরকম একটা মানে বিষয় রাখবো আর আরেকটা বিষয় থাকবে যে এখানে লিডার বোর্ড থাকবে মানে লিডার বোর্ড বলতে হচ্ছে আমাদের অন্যান্য ইউজাররা অন্যান্য ইউজাররা মানে কিরকম প্রোগ্রেস করতেছে ওগুলো সব দেখতে পারবে আর কি ওই ইসের মানে একটা চার্টের মধ্যে আর আরেকটা বিষয় থাকবে যে আরেকটা বিষয় থাকবে যে হচ্ছে ইসের আরেকটা যে লিখছিলাম আচ্ছা আরেকটা থাকবে হচ্ছে যে এখানে লেভেলিং সিস্টেম থাকবে আর কিছু ব্যাচ সিস্টেম থাকবে যেগুলো হচ্ছে ইউজারকে মোটিভেট করবে যে ওয়ার্ক আউট করার জন্য মানে আমি আর কি একটা আমরা খুব শর্ট টার্মে আর কি প্ল্যান করছিলাম এটা মানে খুব বেশি প্রিপেয়ার ছিলাম না জাস্ট এটা আর কি মানে আমার মাইন্ডে ছিল আমি অনেক আগে লিখে রাখছিলাম এটা একটা নির্দিষ্ট কিছু ইভেন্টের কারণে আমার লাইফের তো তখন আমি চিন্তা করছিলাম যে আমরা একটা মানে আমি নিজে মানে তখন শিখতেছিলাম ফ্রন্ট এন্ড তো তখন আর কি লিখে রাখছিলাম এই প্ল্যানটা যে আমি কোনো না কোনো একদিন বানাবো এরকম কিছু একটা এটা আমি আরো এক্সপ্যান্ড করবো আমরা টিমের সাথে ডিসকাস করি কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল একটা প্ল্যান যেটা শেয়ার করলাম থ্যাংক ইউ ভেরি গুড আইডিয়া আমি অলরেডি একটা অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করি জিমের জন্য বিশেষ করে ফ্রি এন্ড জিমের জন্য যে বেশিরভাগই হচ্ছে মোবাইল অ্যাপ থাকে জিমের জন্য কিন্তু এই মানে ওখানে ট্র্যাকিং করা যায় মানে বডি কিন্তু যেহেতু এটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তো সেই তো এখানে হচ্ছে আমরা এটা রাখতে পারতেছি না ফিটনেস ট্র্যাকিং মানে ফিটনেস ট্র্যাকিং আসলে এই মুহূর্তে দরকার নাই কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে এই অ্যাপ্লিকেশনটা মানে অন্য একটু লেভেলে নিয়ে যেতে বা এখানে হচ্ছে মানে অনেক আছে যারা বাংলাদেশে অনেক দেখছি আমি মানে আমি নিজেও পার্সোনালি মানে ওয়ার্ক আউট নেক প্যাশনেট বা জিম টিম একই সময় দেই তো হচ্ছে আমি চাচ্ছিলাম যে এরকম মাইন্ডেড মানুষদেরকে যদি একসাথে করা যায় এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ওকে দ্যাটস এ গুড আইডিয়া আপনার আইডিয়া সব ঠিকঠাক আছে কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনার এক্সিস্টিং যে অ্যাপস গুলো আছে সেই অ্যাপস গুলো থেকে এটা কিভাবে डिफरेंट আর দ্বিতীয় আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে এই যে ওয়ার্কআউট প্ল্যান গুলো আমি তৈরি করব একটা চেস্টে আমার কি কি প্ল্যান থাকা উচিত বা কি কি ওয়ার্কআউট থাকা উচিত সেটা আমি কিভাবে জানব সেটা কিভাবে করে যেমন বেশিরভাগ অ্যাপ্লিকেশনে কিন্তু প্রত্যেকটা সাজেশন থাকে যে এই দিন এটা করতে হবে ওই দিন ওটা করতে হবে এই সো কাস্টম প্ল্যান হয়তো অনেকেই তৈরি করতে দেয় আবার অনেকেই দেয় না বাট তারা আমাকে কিন্তু জিমের একটা লিস্ট দেয় বা কেউ কেউ অ্যানিমেশন দেয় কেউ কেউ ভিডিও দেয় কেউ কেউ সিম্পলি হচ্ছে টেক্সট বা ইমেজের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করে তো আপনাদের ওয়েটা কি থাকবে আমি মানে এই এই মুহূর্তে আর কি এই বিষয়ে যেভাবে চিন্তা করতেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের কিছু ই থাকবে মানে কিছু ইনফোগ্রাফিক থাকবে যে ইনফোগ্রাফিক দিয়ে হচ্ছে আমরা মানে সেট করে রাখবো বিভিন্ন লেভেল অনুযায়ী তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে আপনি হচ্ছে কোন লেভেল আর আপনি কি বেগিনার নাকি ইন্টারমিডিয়েট নাকি এক্সপার্ট তো ওই লেভেল অনুযায়ী আমরা কিছু জিনিস সেট করে রাখবো তখন সেখান থেকে আর কি সাজেশন দিবে যে চেষ্টার জন্য এগুলো এগুলো আর কি বেটার তুমি এখন কোনগুলো চুজ করবা সে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে বা হচ্ছে মানে সিলেক্ট করে সে চুজ করতে পারে যে আমি চেষ্টার জন্য আবার এগুলো এগুলো করতে যাচ্ছি বা এতটুকু সময় দিব এইভাবে সে করবে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আরেকটা বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে এই ইগুলো ইউজারের যে ইনফরমেশন গুলা বা প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ইউজারের যে ইনফরমেশন গুলা সেগুলো হচ্ছে আমরা ইস দুইটা জায়গায় সেভ করে রাখতে যাচ্ছি একটা হচ্ছে লোকাল স্টোরেজ আর একটা হচ্ছে ইসের রিমোট কোন ডেটাবেজে আচ্ছা ওকে সো আপনাদের ওভারঅল আইডিয়া ভালো আছে আপনাদের আইডিয়া থেকে আসলে কোনো কিছু বাদ দেওয়ার নাই কোনো কিছু অ্যাডও করার নাই আরেকটা বিষয় শেয়ার করতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন যে যেগুলো হচ্ছে আর কি মানে আছে হ্যাঁ আমি দেখছি যে জিমের অ্যাপ অনেকগুলো আছে কিন্তু বেশিরভাগই আপনি দেখবেন যে প্রিমিয়াম মানে টাকা পয়সা খরচ করতে হয় আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যেগুলো আপনি যদি প্রিমিয়াম সাপোর্ট কর দিতে চান তাহলে তো আপনাকে টাকা নিতেই হবে কারণ হচ্ছে যে এখন হয়তো আপনি এই জিমের মুভমেন্টস গুলোকে অনলাইন থেকে কপি করে ঝেড়ে দিবেন সহজ কথায় কিন্তু যদি আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রপারলি সারা বিশ্বের কাছে চালাইতে চান তাহলে তো আপনি কারোর কন্টেন্ট কপি করতে পারবেন না সেটা হোক একটা মুভমেন্ট এটা হোক একটা ইমেজ তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে নিজের ট্রেইনার দিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস বানাইতে হবে অথবা গ্রাফিক্স তৈরি করতে হবে থ্রিডি মডেলিং করতে হবে তো এই জন্য টাকা তো লাগবেই টাকা নিবে না তারা কিন্তু
আচ্ছা তো আপনি যেটা বলছিলেন যে বাংলাদেশে যারা ওয়ার্কআউট ফ্রিক আছে তাদেরকে আপনি কানেক্ট করবেন তো তাদেরকে কানেক্ট করার ওয়েটা কি অ্যাকচুয়ালি কি চিন্তা করছেন মানে যে অ্যাকাউন্ট মানে তারা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবে তারপর হচ্ছে তারা কথা মানে বিভিন্ন ইভেন্ট ইভেন্ট বা এই মানে ইভেন্ট সেট আপ করতে পারবে কিংবা হচ্ছে যে আপনাদের <laughs> 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 মানে আমার বলার কিছু নাই যে এটা কম হচ্ছে বা বেশি হচ্ছে কারণ এখানে কিছু কিছু পরিকল্পনা আছে যে পরিকল্পনা গুলো করতে আসলেই খুব ভালো লেভেলের নলেজ এর দরকার হবে আপনার ফ্রন্ট ইন বলেন বা ব্যাক ইন বলেন বোধ ক্ষেত্রেই তো ওভারঅল আমি বসে আসি বাট এই প্রজেক্ট এর মধ্যে আমি নাই আমি আমি এক বছর ধরে ভাই আপনাদের ফ্রন্ট ইন শেখাচ্ছি সো নাই তাড়াতাড়ি <laughs> না ভাইয়া আমি তো প্ল্যান করছি মানে আপনি যে এইভাবে প্ল্যান নিবেন সেটা তো আমি জানি না আমি আমি হচ্ছে আপনাকে সবকিছু প্রেজেন্টেশন করে দিতে হবে প্রেজেন্টেশনই করা উচিত ছিল বাট শাবিন ভাই আসলে ফাকিবাজি মারছে এজন্য কিন্তু তার পয়েন্ট নেগেটিভ হয়ে আছে ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ মানে আমাদের প্রজেক্টটা হচ্ছে ই লার্নিং হ্যাঁ আমরা হচ্ছে স্কুল কলেজ নিয়ে কাজ করব মানে প্রতিটা কলেজ ওখানে বা প্রতিটা স্কুল আমাদের এখানে এসে রেজিস্টার করতে পারবে তাদের যেমন তো প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় তৃতীয় পঞ্চম আর যদি হাই স্কুল হয় তাহলে তো আপনার ষষ্ঠ থেকে দশম আর যদি কলেজ হয় তাহলে তো একাদশ দ্বাদশ হুম এই প্রতিটা আপনার ক্লাসের জন্য কিছু সিট থাকবে যে এতটা স্টুডেন্ট ম্যাক্সিমাম মানে দুইশো বা একশো পার ক্লাস তারপর প্রতিটা ক্লাসের ডিপার্টমেন্ট থাকবে এটা হচ্ছে যে আপনার ইয়ার ওয়াইজ ক্লাস ওয়াইজ এর যদি হাই স্কুল হয় তাহলে তো আপনার এইট নাইন নাইনে গিয়ে আপনার ডিপার্টমেন্ট শুরু হয় যদি এখন মনে হয় টেনে বা একাদশ দ্বাদশ তাদের সম্পর্কে সবকিছু তারপর থাকবে মনে করেন যে একটা কাজ করব আর ভা আমি রিলি সরি যেটা হচ্ছে আমাকে ব্যাক ইনটা জাঙ্গোতে হন করতে হচ্ছে কারণ আমি এই এই মুহূর্তে আই ডোন্ট কেয়ার মানে আপনি ব্যাক ইনটা কি করছেন না করছেন আই ডোন্ট কেয়ার আমার ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফ্রন্ট ইনটা ঠিকঠাক আছে কিনা ফ্রন্ট ইন হচ্ছে নেক্সট জেস ইউজ করব আর রিয়্যাক্ট জেস ইউজ করব আর আমার এখানে একটা ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন আপনি নেক্সট জেস কেন ইউজ করবেন না ওই যে ফ্রন্ট ইন যে পেজটা আছে না 
সেটা তো ফ্রন্ট এন্ড এর অ্যাপ্লিকেশনটা বা ওই ওইটা ওইটুকু করা যাইতে পারে বাট পুরো অ্যাপ্লিকেশন কেন আপনি হচ্ছে না ভাই জাস্ট ওই আপনার ওই পেজ কয়েকটা যে দুইটা বা তিনটা পেজ থাকবে ওই পেজ করা শুধু এসইও করার জন্য নেক্সট স্টেপ করা হবে আর বাকিগুলো সব কিছু ফ্রি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এখানে আমরা মেম্বারস তো চারজন একটা আছে নায়ন শিকদার ভাই আমি আছি আর আরিফ ভাই আছে আর শাকিল কামরান ভাই আছে আচ্ছা ওকে শাকিল কাম আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনাদের পুরো মার্চেন্ট আর্কিটেকচারে প্রজেক্টটা করতে এই টাইমের ফ্রেমের মধ্যে কমপ্লিট হবে না সো পুরোপুরি মাল্টি টেনেন্ট আর্কিটেকচারে যাওয়ার দরকার নাই আপনি একটা স্কুলের জন্য করেন আচ্ছা আমি আমার চেষ্টা করব ভাই যতটুকু পারি কমপ্লিট করব इट्स আপ টু ইউ যদি যতটুকু পারেন মাল্টি মাল্টি টেনেন্ট আর্কিটেকচারে যাওয়ার পরে যদি আমি দেখি যে 50% তো কমপ্লিট হয়নি আর এক্সকিউজ আসছে যে ভাই টাইম পাইনি তখন কিন্তু আমি আপনার প্রজেক্ট অ্যাকসেপ্ট করব না আমি আগেই বলে দিয়েছি এটা এক মাসের প্রজেক্ট না এটা এক মাসের প্রজেক্ট না যদি আপনি শুধু একটা স্কুল কলেজের জন্য করেন সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনি কিছুটা টাইম বাঁচাইতে পারবেন এবং সেই ক্ষেত্রেও যদি সব ফিচার আনতে চান অনেক বেশি ফিচার হয়ে যাবে কিন্তু ওকে নো প্রবলেম সব ফিচারের দরকার নাই যেগুলো আপনি মেনশন করলেন সেগুলো করলে পরেও দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এটা হয়ে যাবে এক মাসের মধ্যে হয়ে যাবে বাট মাল্টি টেনেন্ট আর্কিটেকচারে গেলে পরে হবে না তো তখন আমি কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করব না যদি আপনি বলেন যে ভাই আমি টাইম পাইনি माल्टिटेक्म मैं <laughs> যদি সিঙ্গেল আমরা যদি 100% করতে পারি মানে এটা করব তারপর আমরা মানি চলে যাব ওকে এই সিঙ্গেলটাকে কমপ্লিট করব ওকে গুড আচ্ছা থ্যাঙ্ক ইউ ওয়ালাইকুম আসসালাম থ্যাঙ্ক ইউ অনারুল ভাই নেক্সট হচ্ছে মিজান ভাই মিজানুর রহমান ভাই ইজি ইজি হ্যালো সালাম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই ইয়া ভাই আমি একটু পজে আমাদের প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলে প্রজেক্টে একটা স্লাইড আর ইয়া করছিলাম একটু হুম হুম শিওর শেয়ার করতে পারেন আপনি ওকে ভাই সরি আমার আমাদের যে প্রজেক্ট হবে ওইটা হলো একটা অফিস অটোমেশন সিস্টেম মানে একটা অফিস ম্যানেজমেন্টের মতো তো এখানে আমরা টিম মেম্বার আছে তিন জন আমি মিজান রহমান তারপর বিপুল বিশ্বাস ভাই আর আইমুদ্দিন ভাই ওকে সো আমাদের আমাদের একটা অফিস ম্যানেজমেন্টের ভিতরে আপাতত যে সব আর কি মিনিমাম যে সব ফিচার গুলো থাকে আমরা বলতে ওগুলাই একটা সে আহামরি কিছু রাখতেছ না ভাই তো এর ভিতরে ভাই ইউজার রোল ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিন সিইও এইচআর প্রজেক্ট ম্যানেজার এমপ্লয় তারপর এখানে একটা ক্যালেন্ডার मीटिंग मैंने 
ও প্রজেক্ট কি কি করবে তারপর সে তার প্রজেক্টে ইউজার মানে এমপ্লয়ডের ইনভাইট করবে দেন সে একটা প্রজেক্টে টাস্ক ক্রিয়েট করলো তারপর অ্যাসাইন করলো দেন আমাদের ইউজার যারা আছে তারা ওই প্রজেক্টটা সম্পূর্ণ মানে কার কি টাস্ক সে দেখতে পারবে যে আমার আমার এটা করছে আমার আমার যে সাথে কলিগ আছে তারে আরেকটা করছে সে দেখতে পাবো ওটা কোনো ইস্যু না তারপর তারপর এবেল টু আমার বাট আমার কিছু বিষয় বলার আছে কারণ প্রজেক্টটা কিন্তু অনেক বড় একদম ছোট প্রজেক্ট না যথেষ্ট বড় একটা প্রজেক্ট বাট দ্যাট ইজ গুড এনাফ এখন এখানে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টটাকে আউট করে দেন এখান থেকে এই এই প্রজেক্টে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট রাখার দরকার নাই কেন সেটাও বলছি কারণ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট নিজেই অনেক বড় একটা অ্যাপ্লিকেশন এখানে অনেক কিছু থাকে রেদার ডুইং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট আপনি যেহেতু অ্যাটেন্ডেন্স ট্র্যাকিং করছেন এর সাথে আরেকটা ফিচার যুক্ত করেন সেটার নাম হচ্ছে লিভ ট্র্যাকিং লিভ ম্যানেজমেন্ট লাইক হচ্ছে যে কেউ ছুটি কেউ ছুটি চাচ্ছে কেউ দেখা যাচ্ছে যে আপনার আমি একটু আপনাকে মিউট করলাম তারপরে কথা বলছি হ্যাঁ আচ্ছা তো কেউ দেখা যাচ্ছে যে ছুটি চাচ্ছে কেউ দেখা যাচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন দিল যে ওকে আমার অমুক দিন ছুটি লাগবে এই এই বিষয়গুলো ম্যানেজ করতে পারেন লিফ ট্র্যাকিং অ্যাটেন্ডেন্স ট্র্যাকিং লিফ ট্র্যাকিং আর আগে যে তিনটা ট্র্যাকিং ছিল ইউজ অ্যান্ড রোল ম্যানেজমেন্ট ক্যালেন্ডার অ্যান্ড স্কেচুলিং কন্ট্যাক্ট ম্যানেজমেন্ট সাথে থাকলো অ্যাটেন্ডেন্স ট্র্যাকিং আর লিফ ট্র্যাকিং অর লিফ মনে ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টটাকে আপনি বাদ দিয়ে দেন কারণ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে একটু বড় হয়ে যাবে প্রজেক্টটা আর অন টাইমের ভেতরে আপনি করতে পারবেন না তো আপনি পরবর্তীতে এটা কিউইতে রাখেন যদি আপনার টাইম পাইলেন আগে আগে হয়ে গেল তারপরে করেন তাহলে আর এই পাঁচটা ফিচারই মোর দেন অ্যানাফ আপনার একটা অফিস মেনটেন করার জন্য এটা কাইন্ড অফ একটা এইস আর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার মতো কাজ করবে নট অ্যাকচুয়ালি অফিস মেনটেন্যান্স বা অফিস অটোমেশন ইট ইজ লাইক অ্যান এইস আর ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ওকে ক্ট ওকে সো এবার আমরা নেক্সট পার্সনের কাছে চলে যাব আমাদের নেক্সট পার্সন হচ্ছে তপু মজুমদার ভাই তপু মজুমদার ভাই কি আছেন সালামু আলাইকুম আসসালাম ভাই আচ্ছা ভাই আমার আসলে আজকে হচ্ছে আমরা আমরা হচ্ছে আমরা প্রজেক্টটা ই করতে আমি ডিসিশন নিতে দেরি করছে এবং অ্যানাউন্সমেন্ট দিতে দেরি করছে যার কারণে হচ্ছে আমাদের আলোচনা হয়েছে কিন্তু আসলে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি আমরা আসলে কোন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করব তো আমি মনে হয় নেগেটিভ মাইনাস খেয়ে গেছি অলরেডি হ্যাঁ অলরেডি খেয়ে গেছেন ভাই আমি একটু এক্সপ্লেইন করি আর কি আমাদের প্রজেক্ট আইডিয়া গুলো মানে কি কি আমরা করতে যাচ্ছি মানে দুইটা হচ্ছে মেইন একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং এবং হচ্ছে ইনভয়েস মানে যে সিস্টেম গুলো আর কি ওটা হচ্ছে আর আরেকটা হচ্ছে ব্লাড মানে ব্যাংক টাইপের আর কি এরকম টাইপের মানে <laughs> জি শ আমি হচ্ছে আজিম ভাই 
একজন আছে রাহান আহমেদ ভাই একজন আছে সাইফ ভাই এর মধ্যে আমি হচ্ছে টিম লিড আর আমরা বেসিক্যালি হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশনটা বানাচ্ছি তার হচ্ছে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করছিলাম হচ্ছে এরকম যে হচ্ছে যেটাতে বেসিক্যালি হচ্ছে ইউজার যেটার মূল প্রতিবাদ বিষয় ছিল এরকম যে আমরা একটা রেস্টুরেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ বানাবো যেটাতে হচ্ছে রেস্টুরেন্ট ওনাররা আসবে তাদের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবে এবং অ্যাকাউন্ট গুলো ক্রিয়েট করে এবং যাতে তারা ওই ওই ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার থেকে তারা তাদের ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারে তাদের ওই রেস্টুরেন্টের জন্য এটা হচ্ছে আমাদের মূল প্রতিবাদ বিষয় এখন তারা ওই ড্যাশবোর্ড থেকে কি কি করতে পারবে একটা হচ্ছে ইউজার ম্যানেজমেন্ট করতে পারবে মেনু ম্যানেজমেন্ট করতে পারবে তো অর্ডার ম্যানেজমেন্ট করতে পারবে তারপর হচ্ছে যে অর্ডার উপর বেস করে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট করতে পারবে ঠিক আছে তো তারপর হচ্ছে এমপ্লয়ি শেডিউল করতে পারবে কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট করতে পারবে তারপর সেলস এবং রেভিনিউ রেভিনিউ যেটা আসবে তারপর রিপোর্টিং জেনারেট করতে পারবে এবং হচ্ছে তারা এবং যে আমাদের যে অ্যাকচুয়াল মেইন ফিচার ফর দ্য কাস্টমারস লাইক যে सपोज আমি একজন রেস্টুরেন্ট ওনার আমি একজন রেস্টুরেন্ট ওনার আমি এই ড্যাশ এই ড্যাশবোর্ড যদি লগইন করি লগইন করার পরে তাহলে আমার কি হবে আমি একটা নতুন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবো যে ওয়েবসাইটটা বেসিক্যালি অন্য যারা হচ্ছে এন্ড ইউজার কারা যারা হচ্ছে রেস্টুরেন্টের যারা ভোক্তা আর কি তারা ওই ওয়েবসাইটে কাস্টমার ইনস্টল দিতে পারবে ঠিক আছে এটা কাইন্ড অফ হচ্ছে যে ওয়েবসাইট বিল্ডার প্রজেক্ট ওকে and uh, and we will implement the uh, payment processing and uh, later on we will implement the security and eigula is basically um um key points among eigula tutorials to kichu lekha ache ar ki okay so amar onek gulo proshno ache apnar project somporkito ekta check ta ya banaisilam user story yeah user story so logged in your dashboard and this mm-hmm. is going to be all stores and menu food so modified all right. groups that means মডিফাইড গ্রুপ মানে হচ্ছে এখানে ফুড এর এখানে অনেকগুলো ড্রিংক থাকতে পারে এই সব ড্রিংক থাকতে পারে ড্রিংক এর সাথে হচ্ছে কিছু অ্যাপেটাইজার থাকতে পারে তো ওইগুলোর সাথে মিক্স করে হচ্ছে মডিফাইড গ্রুপ হবে তার অর্ডারস গুলো থাকবে কাস্টমার থাকবে জাস্ট এটার উপর বেস করে আমরা জাস্ট হচ্ছে এটা বানাইছি আর কি মানে চলছিল আর কি ওকে পারফেক্ট এখন আমি কিছু কোশ্চেন করি প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে এটা কি মাল্টি টেনেন্ট আর্কিটেকচারে আপনারা চিন্তা করছেন কিনা डोम <laughs> मैं <coughs> कस्टमर তারা বেসিক্যালি হচ্ছে একটা রাউট ইয়া তাদের বেসিক্যালি একটা ওয়েবসাইট পাবে এখন ওই ওয়েবসাইট যদি হচ্ছে এন্ড ইউজাররা ইউজ করে তখন তার একটা তাদের ওয়েবসাইট তাদের রেস্টুরেন্টে দেখতে পারবে আর কি আচ্ছা ইট কোয়াইট কমপ্লেক্স কারণ হচ্ছে যে যদি আমি কোনো রেস্টুরেন্টে না যাই তাহলে সেই রেস্টুরেন্টের কোনো ফুড আমি আর অর্ডার করতে পারছি না কারণ তাদের কোনো ডিটেইলস আমার কাছে নাই অ্যাম আই রাইট ইয়েস এটা বেসিক্যালি হচ্ছে ইন ডাইন লাইক তার আছে এই টেবিলে বসবে এই টেবিলে বসে এখানে এই এই এক্সিস্টিং টেবিলে সে এক্সিস্টিং কিউআর কোডটা যদি স্ক্যান করে তখন সেটা দেখতে পারবে আর কি তখন সেটা কাজ করতে পারবে ওকে তাহলে মোস্ট প্রোবাবলি এটা অনেকটা ওই রেস্টুরেন্টের নিজস্ব ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মতো অ্যাপ্লিকেশন not users related application am i right so user der jonno shekhane subidha ta tulonamulok kom eta user ke focus kore banano hocche na eta restaurant ke focus kore banano hocche thik bollam ami tin layer application kind of थारिकाते चलि 
আদার যে কফি শপগুলো আছে সেগুলোকে আমি এভয়েড করে চলি তাহলে ইন দ্যাট কেস তাদের কাছে যদি আমার কোনো একদিন খাবার খেতে ইচ্ছা করে তাহলে আমি ঘরে বসে সেটা অর্ডার করতে পারছি না জাস্ট বিকজ আমার কাছে তাদের অ্যাক্সেসিবিলিটিটা নাই বা তাদের লিঙ্কটা আমার কাছে নাই হোয়াট ইফ যদি আপনি আপনাদের ওয়েবসাইটে বা আপনাদের যে অ্যাপ্লিকেশন ধরে নিলাম আপনার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের নাম এক্স ওয়াই জেড এই এক্স ওয়াই জেড একটা ডিসকভারি পেজ থাকে তাহলে কেমন হয় যেখানে আমি যে রেস্টুরেন্টে যাইনি সেই রেস্টুরেন্টগুলোকে ডিসকভার করতে পারলাম তারা তাদের ম্যানেজমেন্টের জন্য ব্যবহার করে তাদের স্টক তাদের আইটেম এগুলো তারা ম্যানেজ করে কাইন্ড অফ সেরকম একটা বিষয় রেস্টুরেন্টের জন্য ওকে নো প্রবলেম সেটা আপনি করতে পারেন কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনার ফিচার্স গুলো অনেক বেশি হয়ে গেছে যেটা আপনি হয়তো এক মাসের ভিতর কভার করতে পারবেন না আমার কাছে মনে হচ্ছে তাই আমি কিছু ফিচার প্রায়োরিটি প্রায়োরিটাইজ করে দিতে চাই যেটা আর কি আপনি মাস্ট করেন আর বাকিগুলো দেখা যাচ্ছে যে টাইম পাইলে করেন যেমন হচ্ছে ইউজার ম্যানেজমেন্ট মেনু ম্যানেজমেন্ট অর্ডার ম্যানেজমেন্ট এই আর কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট এই কয়েকটা অথবা কাস্টমার ম্যানেজমেন্টেরও দরকার নাই ইউজার ম্যানেজমেন্ট মেনু ম্যানেজমেন্ট অর্ডার ম্যানেজমেন্ট আর সেলস অ্যান্ড রিপোর্ট এই চারটাকে আপনি ফার্স্ট প্রায়োরিটিতে রাখেন তাহলে হচ্ছে মানে যেহেতু এটা রেস্টুরেন্ট কেন্দ্রিক অ্যাপ্লিকেশন সেহেতু রেস্টুরেন্ট ওনারদের জন্য কিন্তু এই চারটা জিনিস খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মেনু অর্ডার আর হচ্ছে সেলস অ্যান্ড রিপোর্ট তো আপনি এই চারটাকে তিন তিনটাকে মেন ফোকাসে রাখেন তারপরে যদি আপনি সময় পান কাস্টমার ম্যানেজমেন্টে যান ইউজার ম্যানেজমেন্টে যান বা এমপ্লয় ম্যানেজমেন্টে যান সেটা পরের হিসাব रिपोर्टिटी তারপরে যেগুলো ফিচার্স আছে এটা আপনি মন মতো করতে পারেন যখন যেটা মনে হলো যে আচ্ছা এনাফ টাইম আছে আমি বাকি ফিচার্স গুলো করি আবার এটা মাথায় রেখেন না যে ভাই নাইম ভাই বলছে তিনটা মানে গা ঢিলামি দিয়ে বা এই তিনটাই করি বাকি আর করব না এরকম করেন না এরকম করেন না ওকে দা ভেরি গুড প্রজেক্ট আপনি কাজ করতে থাকেন थैंक यू ভাই ইউ আর ওয়েলকাম আচ্ছা দেন তারপরের পারসনের কাছে যাচ্ছি জাস্ট আমি ওখানে লিখে রাখি যে কোনটা কোনটা আমি বললাম शुदुम्रामजटर कारण डिनार कर थार्टी रिजार्भेशन जी 
রেস্টুরেন্ট রিজার্ভেশন অ্যাপ্লিকেশন এর সাথে আরো কয়েকটা ফিচার যুক্ত করা যায় যদিও আমি এই মুহূর্তে বলছি না যদি আপনি সময় সুযোগ থাকে তাহলে করতে পারেন যেমন হচ্ছে যে আপনার লাইভ লোকেশনটা রেস্টুরেন্টের ওনারের সাথে শেয়ার করা থাকলো মানে তারা দূর থেকেই দেখতে পারছে একটা টাইম ক্যালকুলেট করতে পারছে অটোমেটেড যে ওকে আপনার আসতে থার্টি ফাইভ মিনিট লাগবে কি থার্টি মিনিট লাগবে কি ওয়ান আওয়ার লাগবে তারা ওখান থেকে দেখতে পারছে যে আপনি এখন কোথায় আছেন এটা যদি মানে কেউ চাই পারমিশন দেয় যে আই ওয়ান্ট শেয়ার মাই লাইভ লোকেশন উইথ রেস্টুরেন্ট ওনার সো ইন দ্যাট কেস ইট ক্যাট পসিবল এটা আরেকটা বেশি যদি তৈরি করবে কি ওকে আপনি দেখা যাচ্ছে যে এস্টিমেট করলেন এক ঘন্টায় আপনি যাবেন আর রেস্টুরেন্ট ওনারা কখনোই এক ঘন্টা আগে আসলে খাবার আপনার জন্য বানাবে না তারা হয়তো সর্বোচ্চ টেবিল বুক করতে পারে বাট তারা কিন্তু খাবার বানাবে না তারা বানাবে পনেরো মিনিট বিশ মিনিট আগে শুরু করবে তো সেই জায়গাটা থেকে যদি আপনার আপনার লোকেশনটা শেয়ার করা থাকে আপনি এখান থেকে ধরেন যাচ্ছেন বনানি থেকে ফর এক্সাম্পল গুলশান যাবেন কোনো একটা কারণে সেই বনানির মধ্যে আপনি যে পড়লেন জ্যামে আপনার যাওয়ার যে পৌঁছানোর কথা এক ঘন্টার মধ্যে আপনি জ্যামেই বসে আছেন এক ঘন্টা তো তারা যদি লাইভ লোকেশনটা পাই এবং লাইভ ট্র্যাকিং করতে পারে যে আপনি আসলে জ্যামে আটকে আসছেন আপনার রাস্তার সময় লাগবে সেই অনুযায়ী তারা কিন্তু খাবারটা প্রিপেয়ার করতে পারবে ইটস এ গুড পয়েন্ট ইট কুড বি এ গুড পয়েন্ট আর আরেকটা এটা হচ্ছে যে ফিচারটা যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি চিন্তা করছেন ইটস এ ভেরি গুড অ্যাপ্লিকেশন এটা আসলে আমরা অ্যাপ্লিকেশন তো বানাইনি কিন্তু এই কাজটা আমরা করতাম আমাদের পরিচিত রেস্টুরেন্টের কাছে সাথে আমরা আগেই ফোন দিয়ে দিতাম যে ভাই আমরা আসতেছি এই খাবার রেডি রাখেন বিশেষ করে পিজ্জা খাইতে গেলে এই কাজটা মাস্ট করতাম কারণ পিজ্জা বানাইতে থার্টি থেকে ফর্টি মিনিট মিনিমাম টাইম লাগে তো ওদেরকে আমরা জানাই দিতাম যে ভাই আমরা আসছি আমাদের সাথে পরিচিত ছিল তো যে কারণে তারা বানায় রাখতো আমরা জাস্ট বসতাম আর খাইতাম এটা খুবই ইমার্জেন্সি একটা অ্যাপ্লিকেশন হয়ে গেছে বর্তমানের জন্য কারণ খুবই টাইম লেন্দি একটা প্রসেস হয়ে যায় যাওয়া আসা তো একটা টাইম আসেই সাথে হচ্ছে রেস্টুরেন্টে যে বসে থাকা বিশেষ করে খিদে লাগার পরে যে বসে থাকাটা বিরক্তকর তো ভেরি গুড অ্যাপ্লিকেশন আপনি আরো কিছু ফিচার্স প্রপারলি রেডি করে মানে মেন মেন কি কি ফিচার্স রাখবেন সেটা রেডি করে আমাকে কালকের মধ্যে একটু জানায় দিয়ে তাহলে আমি সেটা আপডেট করে রাখবো ওকে ভেরি গুড ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বেস্ট উইশেস বেস্ট উইশেস ফর ইউর টিম অ্যান্ড ইউ অবভিয়াসলি ওকে থ্যাংক ইউ ভাইয়া আর আমাদের টিমের নাম আমরা দিয়েছি হচ্ছে রান টাইম টেরর রান টাইম টেরর নাইস নেম ওকে দেন নেক্সট আমার আমাদের এবং এবং আবেদন করতে পারবে বলেন 
perfect so apnar application onek large to be honest it a good good application but onek large ekta application uh, in that case ami apnader suggest korbo first of all user account uh, resume builder ar hocche theme based je resume building ta korte achen eta ke first priority te rakhen ar job search job post developer search e gulo ke second priority te rakhen thik ache to first e ei tin ta ke complete koren tahole hocche amar kache mone hoy je jodi apnar ei tin tao complete korte paren on time er modhe it will be a great deal okay so eta onek boro ekta bishoy hobe are uh, overall project idea very good it on a project icon cook door car so very good idea best of luck you're welcome gg tools actually a can actually i'm other cassette tools ever map on paper not gonna ever i mean actually third party actually i mean uh we have a measure for one of me that will be shed in act on last at the end i don't know if i can see the bona i don't know if it's a decision the one of our gonna verify for one of okay Thank you. Acha, amader er poroborti te ashben hoyche Shimanto Roy bhai. Assalamu alaikum bhaiya. Alaikum assalam bhaiya. Ah bhaiya, amar team lead ashole ajke attend nei kono karone, ar amader project ta te ekhon amra ekta siddhante pouchhite pari nei. Amra ar ektu shomoy lagbe. Okay. Aro shomoy lagbe tahole oi je time cut hobe. A negative marking of a jarki. Okay. The last man today, Shazal Albai. You wrote his squad. Long way. Like on Slumber. Jibhe Amande project project in Amache. Who's link? The social media. I can Amande with her Amande team member. I mean, I'm to boost the piney properly. Key link. Close link. Close link. Okay. Thank you. Nice name. Mm -hmm. Close link. It is a social media app. I can say I'm under functional requirement. If there is a kind of watch system that way. Mm -hmm. User profile that way. I want mm -hmm. user child a post code to our visit. I can also have one post update delete. I want create code to our way. She can I give are the follower that we won't follow in tech with that. I give comment for the world. We won't comment there that for the world. এবং প্রতিটা বুস্ট এর রিঅ্যাকশন থাকবে এবং এখানে আমরা চ্যাট ফিচার যুক্ত করব চ্যাট ফিচারে থাকবে টেক্সট পাঠাতে পারবে ইমেজ পাঠাতে পারবে এবং প্লাস ফাইলসও পাঠাতে পারবে হুম দেন আমাদেরকে এখানে চ্যাট থাকবে অনলাইনে কে কে আছে আমাদের ফলোয়ার এবং ফলোয়িং এর ভিতরে অনলাইনে কে কে আছে সবাইকে দেখাবে ওকে এবং এখানে আমাদের এখানে দেখাবে যে আমাদের যে প্রোফাইল আছে এখানে Following the cover, I won't follow her. Do the option that we do the option every three to junk it. You want to do the category that they have. I want to have a functionality that way. Jamon, uh, use the child. I'm a key of follow good to say I'm taking follow good to the one. I'll share you more. I won't use the child. I mean, exactly follow good to see. I mean, I'll take a follow code when I came back or what I'll share is shown on it. Okay. 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 Anything else? Chatter ki ek tu unique karon hote hai. Social media a features gulo kintu amra dekhte ek to bosto hai kisi ko beshi thay na. Kichu unique kichu matha esh se kina. Unique kisu bolte bhaiya. Ekhane amader ekta negative point hote hai. Jamra yera ke arik application ne kas kuthi chilam. Kintu application to bhaiya use hoye jate hai. Amra kelo India block builder na ek application kuthi chay chilam je developer chay le. Amar application ne dhuke jay kono ekta block. क्रिएट करे शे एसटीएमएल तथा यह ते एसटीएमएल कोड वाजे एसएक्स से ढूंढ के दी दिवर भी किंतु है इटर्स ना वंदर जन एक टू यह हो जाता है टाफ हो जाता है वं टाइम मन होता है जहाँ मर्डर शुल्क पार बना तो जरगर ने भैया शुल्क एक हंटिंग के शिफ्ट हुए किसे सोशल मीडिया पे अच्छा ओके इट इज आल्सो ए गुड किंतु आरे एक तू कॉम्प्लेक्स की समय चाच चिलाम, but it's okay, it's okay। आह, आमर माथे जो दिकोनो यूनिक आइडिया आशा मैं अपने दर क्या जाना ही दी बो, मैं अपने क्या बोला दी बो जब वर वेलकम, but आमर पर्सपेक्टिव तो के एक तू छोटो हुए जाते हैं, एक तू छोटो हुए जाते हैं अपना देर ऐसोले बेसिकली अपना देर जो जोग जी जी भाई आमदनी है ऐसे आप उसन भाई अच्छा नाइम उसन भाई आरामी अच्छा हाँ आप उसन भाई बोलें 
ভাইয়া আসলে আমরা গতকালকে চেঞ্জ করেছি আমাদের আমরা চাচ্ছিলাম যে টেলু ইন্ডিয়ার একটা ইউআই বিল্ড করার জন্য ডেভেলপারকে দিয়ে দেব বা যে ওপেন সোর্স থাকবে যে কেউ ইচ্ছে মতো এটা থেকে বিল্ড করে নিয়ে নেবেন কিন্তু আমাদের ওই কিভাবে মানে আপনার আইডিয়াটা একটু বলেন দেখি আরেকটু ক্লিয়ারলি বলেন আইডিয়াটা হচ্ছে অনেকটা গুগলের ইয়ের মতো ডক্স এর মতো কিংবা কিংবা ওই যে ম্যাটেরিয়াল ইউআই এর যে বিল্ড বিল্ড কম্পোনেন্ট বিল্ড উইটার মতো আমরা একটা আমরা একটা ইনপুট ইয়ে থাকবে তারপরে সিলেকশন অপশন থাকবে সে যদি একটা ডিপ বা কার্ড ইউজ করতে চায় বা ক্রিয়েট করতে চায় সেই অপশন গুলো থাকবে এবং ওখান থেকে অ্যাট্রিবিউট গুলো সিলেক্ট করে এটা হচ্ছে ভাইয়া ইয়ার মতো ইউআই দিয়ে আমরা ডিজাইনটা করব এবং ইউআই এর এগেইনস্টে যে আমাদের এইচটিএমএল কোড জেনারেট হবে সেটা ইউজার বা ডেভেলপার কপি করে তার ইয়াতে প্রজেক্ট ইউজ করবে আচ্ছা 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 জি এক্স্যাক্টলি এইটাই আর কি আর আরেকটা জিনিস এডিশন আমি বলতে যাচ্ছি যে আমাদের কমিউনিকেশনে অনেক সময় আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাই আমাদের মাইন্ডটা ডিসক্রিপ্ট হয়ে যায় তো যাতে আমাদের ক্লোজ লিঙ্ক সেই জন্য দিয়েছি যাতে যদি আমরা বিজনেসম্যান কিংবা স্টুডেন্টের জন্য আমরা এটা ইয়ে করতে পারি অপশন রাখতে পারি জাস্ট ক্লোজ যারা মানে যারা একটি গ্রুপই থাকবে বাইরের কেউ এখানে এসে ইয়ে না করার জন্য মানে যাতে কোনো ধরনের ডিস্টার্ব না করে সেই উদ্দেশ্যে আমরা চাচ্ছি ওই ধরনের একটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম যেটা ক্লোজ আমাদের বন্ডিংটা থাকবে আর কি আচ্ছা ওকে ঠিক আছে আপনারা এটা করতে পারেন বাট আর একটু ডিফারেন্ট কিছু ফিচার যেটা আসলে নর্মাল সোশ্যাল মিডিয়াতে পাওয়া যায় না সেটা একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ गुड मुखे मुखे कथा रेस्टुरेंट रिजार्भेशन तेम पावनी मन তো 28 দিন আসলে দিব না আমি আপনাদেরকে টোটাল টাইম দেব হচ্ছে আচ্ছা 2 তারিখ পর্যন্ত না 2 তারিখ না আমরা হচ্ছে 6 7 তারিখ হচ্ছে মঙ্গলবার ফেব্রুয়ারি মাসের 7 তারিখে গিয়ে আমরা প্রজেক্ট মেইনলি দেখা দেখা শুরু করব প্রজেক্টের লাইভ ডেমো দেখা শুরু করব এর মধ্যে আপনারা যে যে স্টেপস গুলো ফলো করবেন সেই স্টেপস গুলো আমি আপনাদেরকে বলি যারা এর আগে প্রজেক্ট করছেন কিছু না কিছু তারা জানেন যে পারফেক্ট প্ল্যানিং ছাড়া প্রজেক্ট করাটা কতটা টাফ তো সবার প্রথমে যে যে র্যান্ডম রিকোয়ারমেন্টস গুলো আছে বা যে যে রাফ রিকোয়ারমেন্টস গুলো আছে প্রত্যেকটা রিকোয়ারমেন্টের সবার ফার্স্ট কাজ যেটা করবেন সেটা হচ্ছে সবার রাফ রিকোয়ারমেন্ট গুলোকে এলাবোরেট করবেন এলাবোরেট রিকোয়ারমেন্টস রিকোয়ারমেন্টস এলাবোরেট করার পরে অ্যাপ্লিকেশন গুলোকে স্প্লিট করবেন রিকোয়ারমেন্টস গুলোকে স্প্লিট করবেন যেমন কোন প্রজেক্টে একটু আগে ধরেন রেস্টুরেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনে সেলস আছে অর্ডার্স আছে ইউজার্স আছে কাস্টমার্স আছে মেনুজ আছে অনেক কিছু আছে তাই না তো এই প্রত্যেকটা পোর্শনকে যেই যেই ভাবে আসলে লজিক্যাল স্প্লিট করা যায় লজিক্যালি যেখান থেকে স্প্লিট করা যায় সেখান থেকে স্প্লিট করবেন ফর এক্সাম্পল মেনু একটা লজিক্যাল ফিচার সো মেনুতে স্প্লিট করবেন অর্ডার একটা লজিক্যাল ফিচার তো লজিক্যাল লজিক্যাল ওখান থেকে স্প্লিট করবেন প্রত্যেকটা বড় বড় যেখান থেকে আপনি স্প্লিট করছেন প্রত্যেকটা স্প্লিট এক একটা কাইন্ড অফ কি হবে 
জিরার কথাই বলবো না বা এজাইলের কথাই বলছি না আমি নরমাল কথাই যদি বলি তাহলে আসবে হচ্ছে এগুলো আর একটা ছোট ছোট প্রজেক্ট বা সাব প্রজেক্ট বা এগুলোকে আপনার এক একটা টাস্ক কল্পনা করতে পারেন সাব প্রজেক্ট কল্পনা করলে বেশি ভালো হবে কারণ এর ভিতরে অনেকগুলো টাস্ক আছে সবার প্রথম কাজ এটা করার পরে দ্বিতীয় কাজ এটা করবেন সাব টাস্ক গুলো ডিফাইন করে ফেলবেন বা টাস্ক গুলো এই যে আমি সাব প্রজেক্ট বানাই ফেললাম এক একটা সাব প্রজেক্টে কি কি টাস্ক থাকতে পারে সেগুলো সব ডিফাইন করে ফেলবেন সেগুলো ডিফাইন না করলে আপনারা পুরো মানে এবারকার প্রজেক্টটা কিন্তু মোটেও ছোট না যথেষ্ট বড় প্রত্যেকের আইডিয়াই যথেষ্ট বড় তাহলে কিন্তু আপনারা প্রপারলি অন টাইমে কমপ্লিট করতে পারবেন না এরপরে যারা ফ্রন্ট ইন্ডে কাজ করবেন বা ব্যাক ইন্ডে কাজ করবেন বা যেভাবেই কাজ করেন না কেন কাজগুলো ডেলিগেট করার সময় ফিচার কেন্দ্রিক ডেলিগেট করবেন যদি আপনারা এইভাবে টিম আপ করেন যে ওকে আমার প্রজেক্টে কেউ ফ্রন্ট ইন্ডে কাজ করবে কেউ ব্যাক ইন্ডে কাজ করবে কেউ কম্বিনেশন করবে কেউ ফুলিস ট্যাক কাজ করবে তাহলে একটা ফিচার ফর এক্সাম্পল আবারও সেই অর্ডার এপিআই তে রেস্টুরেন্ট ম্যানেজমেন্টে চলে যাই যেখানে আমার মেনু ফিচার রয়েছে এই মেনু ফিচারের যখন আমরা ফিচারটা ধরলাম তাহলে অ্যাট দ্য সেম টাইম ব্যাক ইন্ডিয়া কেউ কাজ করলো ফ্রন্ট ইন্ডিয়া কেউ কাজ করলো এবং কমপ্লিটলি আমরা অল টুগেদার তিনজন মিলে পুরো ফিচারটাকে রেডি করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি ওকে দিস ইজ আ ভিজুয়াল প্রজেক্ট বা ভিজুয়াল ফিচার তারপরে আমরা মুভ অন করবো হোল টিম পরের প্রজেক্টে বা পরের ফিচারে যদি এরকম টিম আপ করেন যে আমাদের সবাই প্রায় পুলিশটা কি কাজ করতে পারছে আমাদের টিম অ্যানাফ ফর ডুইং দ্যাট স্ট্যান্ড অ্যালন ভাবে প্রত্যেকে এক একটা ফিচার নিয়ে কাজ করতে পারবে তাহলে এটাও করতে পারেন যে 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 ডিপেন্ডেন্সিগুলো আছে একটা একটা প্রজেক্ট করতে গেলে মাল্টিপল ফিচার থাকলে ফিচারগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু ডিপেন্ডেন্সি থাকে সেই ডিপেন্ডেন্সিগুলোকে রিজর্ভ করে বা মাঝখানে কোনো একটা অ্যাডপ্টার তৈরি করে বা সামহাও কিভাবে ফিচার কেন্দ্রিক ডেলিগেট করা যায় দুইটা ওয়েতেই আপনারা ডেলিগেট করতে পারেন ইট টোটালি ডিপেন্ডস অন ইউর টিমস ক্যাপাবিলিটি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল যেভাবে ক্যাপাবল সেভাবে করে আপনারা টিম লিড যারা আছেন তারা ডেলিগেট করবেন প্রথমে কাজ ডিফাইন করবেন তারপরে কাজ ডেলিগেট করবেন খুব ভালো হয় কোনো না কোনো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করলে ইট কুড বি লাইক ট্রেলো আসানা জিরা হোয়াট এভার ইট ইস যে কোনো একটা ছোটোখাটো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুলস ব্যবহার করবেন আর তিন নম্বর কাজ যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে যখন যে ফিচার নিয়ে কাজ করবেন সেই রিলেটেড যে যে ডকুমেন্টস আসলে দরকার হইতে পারে সেই ডকুমেন্টস গুলো তৈরি করে ফেলবেন ডকুমেন্টস বলতে আমি আসলে বলতে চাচ্ছি ফর এক্সাম্পল কোনো একটা জায়গায় আপনার একটা কমপ্লেক্স অ্যালগোরিদম আছে ওকে হতে পারে সেটা অর্ডার এবং ভ্যারিয়েশনস মেনু থেকে ভ্যারিয়েশনস ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে হতে পারে হতে পারে সে ধরেন হচ্ছে আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে ফাইল আপলোডের ক্ষেত্রে কোনো কমপ্লেক্স অ্যালগোরিদমস আছে বা হোয়াট এভার চ্যাটের ক্ষেত্রে লাইভ দেখানোর যে অ্যালগোরিদমটা যে কে কে লাইভে আছে সেটা একটু কমপ্লেক্স হতে পারে যে যে জিনিসগুলো একটু বুঝতে কষ্ট হতে পারে বা কমপ্লেক্স সেগুলো কিন্তু ডকুমেন্টেশন করে ফেলতে হবে যে ওকে দেখা যাচ্ছে একটা শুরু করে লিখে রাখতে পারেন যে এই অ্যালগোরিদমটা আমি এইভাবে লিখছে এইভাবে কাজ করবে অবশ্যই ফ্রন্ট ইন্ডে কাজ করার আগে কম্পোনেন্ট ট্রি বানাই নেবেন ব্যাক ইন্ডে কাজ করার সময় একটা ডেটা মডেল তৈরি করে নেবেন সেটা যে কোনো ওয়েতে করতে পারেন অথবা ডেটা বেস ডিজাইনও করতে পারেন ইয়ার ডায়াগ্রাম করতে পারেন হোয়াট এভার এগুলো করে স্টেপ বাই স্টেপ আগাবেন এগুলোতে এই পুরো কাজটাতে আমি আপনাদেরকে বলবো তিরিশ দিন আপনাদের সময় তিরিশ দিনের থেকে কয়েকটা দিন বেশি সময় আছে আহ তিরিশ দিন থেকে কয়েকদিন বেশি সময় আছে তিরিশ দিন হিসাব করলে পারে আমার দুই তারিখ থেকে সরি একত্রিশ তারিখ থেকে সাত তারিখ এক হিসাবে তাই হয়ে যায় চার দিন বেশি সময় আছে আচ্ছা তো এই চার দিন বেশি সময় যেটা আছে সেই চার দিন সময়টা আপনারা ব্যবহার করবেন অ্যাপ্লিকেশন টেস্টিং পারপাসে ইন টু ইন টেস্টিং মানে এটা কোড লিখেও করতে পারেন অটোমেটেড আবার ম্যানুয়ালিও করতে পারেন এই চার দিনকে আপনারা হাতে ধরবেন না আর প্রথম যে সাত দিন রয়েছে প্রথম সাত দিনটা আপনারা ব্যবহার করবেন অ্যাপ্লিকেশন ডকুমেন্টেশন করার ক্ষেত্রে রিকোয়ারমেন্টস তৈরি করার ক্ষেত্রে অ্যানালাইসিস করার ক্ষেত্রে রিকোয়ারমেন্টস টেকনোলজি সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে সব রিকোয়ারমেন্টস বুঝে শুনে টেকনোলজি সিলেক্ট করতে হবে টাস্ক ডিভাইড করার ক্ষেত্রে কিভাবে প্রজেক্ট হবে সেই ডেলিগেশন করার ক্ষেত্রে সব কিছু প্ল্যানিং হবে প্রথম সাত দিনে তারপরে তিন সপ্তাহ মূলত দুই সপ্তাহই লাগবে প্রজেক্টটা কমপ্লিট করতে প্রত্যেকেরই দুই সপ্তাহ ফুল ফোকাস কোডিং তিন নম্বর সপ্তাহতে হচ্ছে আপনার মানে লাস্ট চার নম্বর সপ্তাহতে হচ্ছে আপনার ফিক্সিং কোথায় কি আসে না আসে না আসে না আসে সবকিছু ফিক্সিং আর লাস্টের চার দিন ফাইনালি আপনারা প্রত্যেকে নিজেরা ব্যবহার করে করে বন্ধু বান্ধবকে দিয়ে টেস্টিং টেস্টিং করাই রেডি থাকবেন ওকে সো দ্যাট দ্যাট দোজ আর দ্য স্টেপস যে স্টেপস গুলো আপনারা ফলো করবেন অ্যাপ্লিকেশনে টেস্টিং
যদি কেউ নামেন তাহলে প্রজেক্ট শেষেই বুঝতে পারবেন যে কেন আমি কথাটা বলেছিলাম ওকে তো এটাই আসলে কথা প্রজেক্টের মধ্যে যেন একটা ভাব থাকে প্রজেক্টের মধ্যে যেন একটা নিজেদের মধ্যে একটা প্যাশন থাকে বা নিজেদের মধ্যে একটা এই জিনিসটা ফিল হয় যে ওকে আমি একটা প্রফেশনাল প্রজেক্ট করছি এটা ফিল হওয়াটা জরুরি আর এই যে লাস্ট চার দিনে আপনি নিজেরা নিজেরা টেস্টিং করবেন অ্যাপ্লিকেশন তার সাথে সাথে আর একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার জার্নি এই তিরিশ দিনের জার্নিটা আপনারা লিখে ফেলবেন বাংলায় লেখেন ইংলিশে লেখেন আই ডোন্ট কেয়ার আমার কথা হচ্ছে আপনারা লিখবেন ওকে লিখে এইগুলো সহ প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে টিম ওয়াইজ না কিন্তু স্টোরিটা লিখতে বলছি একটা টিমে তিনজন থাকলে তিনজনই তিনজনের জায়গা থেকে স্টোরিটা লিখবেন যে কি ছিল এই তিরিশ দিন এই তিরিশ দিনে আপনারা নতুন কি কি শিখলেন কি কি চ্যালেঞ্জে পড়লেন কিভাবে চ্যালেঞ্জ থেকে উদ্ধার হইলেন সবকিছু লিখে ফেলবেন কাইন্ড অফ সাফিন ভাই জার্নাল টাইপ ওকে এখানে আচ্ছা Uh, rough to specific and elaborated okay खुब सुंदर भाव प्रत्येक नाई কিন্তু আপনি কোন পার্সপেকটিভ থেকে কোন টেকনোলজি সিলেক্ট করলেন এটা কিন্তু আমি ধরব প্রত্যেকটা আপনি যদি একটা সিম্পল থার্ড পার্টি প্যাকেজ ইনস্টল করেন ওইটা আমাকে যেদিন আমি প্রজেক্টের প্রেজেন্টেশন নিব সেদিন আমাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে যে আপনি কোন পার্সপেকটিভ থেকে এই টুলসটা নিয়েছেন এর অল্টারনেটিভ থাকলে কেন সেটা নেননি এটাই কেন নিয়েছেন সেটার লজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ আপনাদের কাছে থাকতে হবে এটাই হচ্ছে পয়েন্ট আর কোনো পয়েন্ট নাই আর প্রজেক্ট আগের বার যেমন একদিনে তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট করে আসলে আমরা একটা প্রজেক্ট দেখছি এবার আসলে তা হবে না এবার এক একটা প্রজেক্ট এক মানে একদিনে হয়তো একজনের প্রজেক্টই ভিউ করা পসিবল হবে আবার তার থেকে বেশি সময়ও লাগতে পারে কারণ আমি প্রত্যেকটা কোর্ট ডিটেলস থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জিনিস আমি এবার রিভিউ দিব ফ্রন্ট ইন্ড এর নট ব্যাক ইন্ড কম্পোনেন্ট ট্রি তারপরে রিউজেবল কম্পোনেন্টস আপনি কিভাবে তৈরি করছেন কিভাবে আপনি কোর্ট টেস্ট করছেন কিভাবে আপনি কতটুকু রেসপন্সিবিলিটি একটা কম্পোনেন্টস দিচ্ছেন কতটুকুতে কোথায় স্টোর ব্যবহার করছেন কেন স্টোর ব্যবহার করছেন কোথাও কন্টেক্স ব্যবহার করলে কেন কন্টেক্স ব্যবহার করছেন কিভাবে অপটিমাইজ করছেন এর মধ্যেই আমি আপনাদের অপটিমাইজেশন নিয়েও জানা দিব সো বেসিক্যালি সবকিছুই এর মধ্যে থাকবে রিভিউ এর ক্ষেত্রে বাকি ক্লাসগুলো প্যারালালি রান হতে থাকবে যেমন এই উইকে হবে না কারণ আমার আরো কিছুদিন টাইম লাগবে আপনার যেমন বৃহস্পতিবার যে ক্লাসটা ছিল বৃহস্পতিবারের ক্লাসটা আমি নিব না নিলে নিতেও পারি এখন আমি বলতে পারতেছি না মোস্ট প্রবাবলি নিব না আবার নিয়েও নিতে পারি কারণ হচ্ছে যে টেস্টিং এর আমার ফিফটি পার্সেন্ট ক্লাস রেডি সো আমি ফিফটি পার্সেন্ট ক্লাস নিয়ে নিতে পারি আমি এই মুহূর্তে জানাচ্ছি না আমি বৃহস্পতিবারের বিকালের ভিতরে জানাই দিব যে বৃহস্পতিবারের ক্লাসটা হচ্ছে কিনা এখন অবধি চান্স আছে হবে না হইতে পারে আর এটা প্যারালি চলতে থাকবে ওকে প্যারালি বলতে আপনার যেই যেই দিন ক্লাস থাকার সেই সেই দিন ক্লাস চলতে থাকবে আচ্ছা অপটিমাইজ নিয়ে অবশ্যই ক্লাস হবে ভাইয়া টেস্টিং এর কাজটা হয়ে যাওয়ার পরেই অপটিমাইজ নিয়ে একটা ক্লাসই যথেষ্ট আমার কাছে এখন অবধি মনে হচ্ছে যদি ম্যাক্সিমাম লাগে দুইটা ক্লাস লাগতে পারে বাট মোস্ট প্রবাবলি একটা ক্লাসে কমপ্লিট হয়ে যাবে টেস্টিং নিয়ে ম্যাক্সিমাম দুইটা ক্লাস লাগতে পারে টেস্টিং নিয়ে দুইটা ক্লাস লাগতে পারে সো দ্যার ইজ নাথিং টু ওরি অ্যাবাউট দ্যাট আমাদের যত মেম্বার তত মেম্বার এখন প্রিমিয়াম করতে গেলে ভাই আমি ফকির হয়ে যাবো এত মেম্বারের প্রিমিয়াম করা পসিবল না আচ্ছা তো এই ছিল আসলে পয়েন্ট আমাদের বাসায় সবগুলোতে লাগানো আর বসুন্ধরাতে অলমোস্ট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট বাসায় প্রত্যেকটা বারান্দার থেকে শুরু করে সব জায়গায় নেট লাগানো থাকে তারপরে ওটা কাজ হয় না ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছিলাম না এবার ফ্লেক্সিবিলিটি সম্পূর্ণ 
টিম ওইভাবে নামকরণ করা হয়েছে যে আমাদের উত্তর দিয়েছে হলো ই লার্নিং ওইটাই নাম থাকবে আপনারা চেঞ্জ করতে পারেন পরে আমাকে জানাই দিলেই হবে प्रोजेक्ट एलबोरेटेड परीबने क्षेत्रा समस्या प्रतिक
আচ্ছা শাকিল ভাই এই বিষয়ে অলরেডি আমি কথা বলে ফেলছি এইটটি ফাইভ ফরম্যাট ওটা আসলে অডিও ফাইল আপলোড করছিলাম ভুল করে পরবর্তীতে আমি সাধারণত আপলোড করার পরেই আমার ড্রাইভ ফাইল ক্লিয়ার করে দিই মানে লোকাল ড্রাইভ ক্লিয়ার করে দিই ক্লিয়ার করার পরে এখন আমার কাছে আর মানে নাই ভিডিও ফাইল নাই এখন জাস্ট অডিও ফাইল আছে সো কোনোভাবে রিকভার করতে পারতেছি না ভাই এত জুমে কি ক্লাউডে কি ব্যাকআপ রাখে একটু চেক করুন ক্লাউড না না আমি ক্লাউড তো রেকর্ডই করি না রেকর্ড করি লোকাল ক্লাউড রেকর্ডিং না করলে তো আর ক্লাউডে থাকে না সো এর জন্য আসলে একটা প্রবলেম হয়ে গেছে 85 নাম্বার ক্লাস আসলে পড়াশোনা করেই মানে শুনে শুনেই পার করতে হবে আর অলমোস্ট বেশিরভাগ জিনিস আমি 86 ক্লাসে দেখাই দিছি তো হাতে কলমে আবারো আচ্ছা আনরুল ভাই বলেন रखीना <laughs> फिर <laughs> <laughs> हेल्पारे <laughs> खुबी कम मिरजाई भाई बृहस्पतिवार